Colori intensi e innaturali, talvolta perfino violenti, forme distorte e semplificate, enfasi sui sentimenti soggettivi, effetti emozionali amplificati. Sono tutte caratteristiche dell'espressionismo, un orientamento artistico che è ben condensato nell'opera che vediamo qui. Non a caso è stata realizzata da un membro del Die Bruche, un gruppo artistico di Dresda desideroso di approdare a un orizzonte artistico nuovo, di rivoluzionare l'arte ribellandosi al naturalismo che aveva dominato la pittura del XIX secolo. Nel suo dipinto del 1908, Dresda, scena di strada, Ernst Ludwig Hirchner, uno dei fondatori di Die Brücke, rappresenta l'elegante via Kroningstrasse, in un'opera che comunica un profondo senso di alienazione. Kirchner conosceva lo stile dei fauve francesi e, se i suoi colori a prima vista potrebbero essere associati alla luminosa tavolozza di Matisse, sono tuttavia impiegati in maniera stridente e mirano a esprimere discordanza invece che armonia. I colori vividi, quasi fluorescenti, trasmettono l'impudenza dell'illuminazione artificiale delle strade che proietta un bagliore malato su oggetti e figure. La composizione, dominata dal rosa sgargiante della strada vuota, che sale in maniera irrealistica fino a culminare in un tram visto da dietro, quasi non lascia tregua all'osservatore. Le figure sulla sinistra, che si accalcano sul marciapiede, sembrano affrettarsi verso la parte superiore della tela, mentre la donna in primo piano ha un'espressione assente. Le fattezze delle figure, che rivelano la fascinazione di Kirchner per le maschere africane, sono tracciate ricorrendo a un uso aggressivo dell'arancione e del verde. Nessuno comunica. Le donne sono figure solitarie e sembrano aggrapparsi ai propri indumenti. Una bambina al centro della tela appare sperduta nello spazio pittorico, mentre sull'estrema destra del dipinto l'unica figura maschile riconoscibile assume un'espressione che ha qualcosa di minaccioso ed è bruscamente tagliata dal margine della tela. Nel 1911 Kirchner si trasferì a Berlino, dove continuò a dedicarsi alle scene urbane. I suoi dipinti berlinesi raffigurano strade popolate da prostitute o da donne che incontrano i loro amanti, trasmettendo una sensazione di disagio ancora più profonda rispetto alle tele precedenti, forse intensificata dalle pressioni psicologiche che contraddistinsero gli anni prossimi alla Prima Guerra Mondiale. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.